No, tutaj powitanie, słuchajcie, z Blaszoka, czyli z takiego pięknego, blaszonego garażu. Tu mamy naszą bebę, a z tyłu Cześć. mamy naszego Datsuna. Jak nie wiecie, skąd się wziął Datsun w naszym pięknym, blaszanym garażu, to tu macie film. Możecie pooglądać. Koniecznie oglądnijcie. Jest tego sporo, to jest takie, wiecie, troszeczkę z przymrużeniem oka. Ale na końcu mówimy tam, że będziemy z nim coś robić, będziemy kontynuować pracę. Jak wiecie, Beba ma swoją serię dotyczącą... Z tak jest, ja będę miał swoją trochę dotyczącą Datsuna. Słuchajcie, auto nam goni po całej ceście, jak to się u nas mówi, czyli od prawej do lewej, wszędzie wszystko nosi, ciężko się nim prowadzi, ciężko się nim jedzie. Więc co będziemy robić? Wahacze, stabilizatory, gumy, wszystko pójdzie na poli uretany. Dzisiaj chcemy go wrzucić na podnośniki, chcemy go zawiesić, chcemy ściągnąć delikatnie, odkręcić sfożnie, bo potem będzie to trudne. I będziemy jechać z koksem. Chodźcie zobaczyć co tu się w ogóle stało, nie? Nie wiemy ile to auto te części już ma na sobie, ale tak obstawiamy, że przynajmniej zdychę jak nic. Zobaczcie jak wyglądają spożnie i dlaczego w ogóle musimy te roboty wykonać. Fajnie jakby się zobaczyli też w swoich autach, czy nie wygląda to podobnie jak u nas. Główną sprawą tej roboty jest to, że mamy wywalone spożenie, jak widzicie on jest w ogóle tu jakiś, nie wiem, podtopiony, nie wiem co się z nim stało. Ale auto całe skacze, wszystko się tutaj rusza, jak mu się żył nie podoba. Dwa, na stabilizatorze gumy nie istnieją. Generalnie to jest też jeden z powodów, dla którego wszystko na tej zawieszeniu cyka. Na końcu wahacza gumy też są wywalone, cały wahacz idzie troszeczkę krzywo. A jak już tutaj jesteśmy, no to co? Zmienimy sobie też końcówki drążków przy okazji na szpeje, bo czemu by nie? Możliwe, że wymienimy jeszcze coś, coś z zawieszenia, jak już też jesteśmy, a widzicie te gumy są całe popękane, obstawiam, że to nie jest pierwszej nowości. Jedyne co tu było zrobione do tego czasu, to jest czerwona guma poli na reakcyjnym, tutaj z tyłu. Bo tej gumy w ogóle nie było i auto w ogóle po prostu zachowywało się dziwnie, wszystko tam klepało. No i mamy do zrobienia jeszcze e, zaciski hamulcowe, bo mamy większe, więc może zrobimy jeszcze upgrade hamulców przy okazji. Jedna strona de facto zrobiona, jest sukces, bo oto jest i wahacz dolny, zobaczcie na to, popatrzcie, on jest cały suchy, ale to jak on chodzi, po prostu, o, panie, takie o, rdzawe tutaj. Przód mamy ściągnięty, idziemy do tyłu, słuchajcie, z tyłu normalnie są bębny. Dacu z przodu ma tarczę, z tyłu ma bębny. Robota taka sama jak z przodu, czyli łuczniki stabilizatora, stabilizator oczywiście w piasek i w proszek. Jak widzicie gumy te już są skrębiałe, także te dwa mosteczki. Oczywiście tam są jeszcze na dole dodatkowe punkty, gdzie go musimy odkręcić. Potem bierzemy się tak odkręcenie płosi, one już były ściągane, więc cztery śrubki to nie jest na żaden problem. Potem mamy że tak powiem wahacze z tyłu tutaj mamy śruby takie dość konkretne musimy to odkręcić, gumy też są tam słabe następnie mamy wąs stabiliz e, dyferencjału plus gumy dyferencjału, jak widzicie gumy no tutaj widać gołym okiem, że są koszmarne i na samym końcu najlepsza rzecz czyli nasze kochane spindle spindle przechodzą od samego początku do samego końca tutaj te dwie śrubki, które widać to przechodzi przez całość i słuchajcie, z tym będzie niezła zabawa, więc tak licząc z ręką na sercu, prawdopodobnie e, całość nam zajmie, nie wiem, no może po 2-3 godziny na stronę, plus nieskończoność czasu, żeby to wybić.
Dyper na dole. Wszystko elegancko poszło. Tutaj dwie śrubeczki. Jedna, druga. Z przodu też dwie śrubeczki. Proszę Państwa, gdy wszystkie samochody miały tak dyfry montowane, jak patrzę, to chyba wolę z Datsunie ściągać dyfę niż BMW. Zgadzam się. <laughs> o, tam jest pan, co pracuje. Zobaczcie go. Zjadłeś kiełbaskę, to zapierdalaj teraz. Cześć, kurwa, paróweczkę to masz, kurwa.